ഹായ് നമസ്കാരം സമകാലികത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിന് പുതിയൊരു ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ആദ്യ വീഡിയോയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസിന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിരവധി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓരോ വീക്കിലും രണ്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ നിയമലോകത്തെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും ഏറെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വീഡിയോകൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണ പോലെ ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ഇത്തരം എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് ഏറെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സാമുകൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മലയാളത്തിലാണ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നതെങ്കിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കമൻറ്റിങ്ങും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരമാവധി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ബുധൻ ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകൾ മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുക പഴയ കാലത്ത് പോലെയല്ല കാരണം കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എൽ എൽ ബി ഒരു പാഷനായി കാണുകയും അത്തരം കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി സിലബസുകൾ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു പോയാൽ അടുത്ത ഒരു അധ്യായ വർഷത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭമായ നാല് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾ മുൻപെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നു തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആദ്യമായി ഈ നിയമലോകത്തെ ഒരു വലിയ കവാടമായ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഞാൻ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ടിപ്സ് എങ്ങനെയാണ് എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസിനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പിന്നെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് യാതൊരുവിധ ഷോർട്ട് കട്ടുകളുമില്ല നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പഠിക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സാം പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ഒരു ഐഡിയ വേണം കാരണം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഒരിക്കലും എക്സാം ഹാളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സിലബസ് ഒരുപാട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ എക്സാമിന് ആവശ്യമായ സിലബസുകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി സിലബസുകൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങ
ഇന്ന് അടുത്ത വർഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമിനെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഇതൊരു മേഖലയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഒരു അഭിഭാഷകനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ നിയമവിരുദ്ധം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസമെന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകളാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ കേരളത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റുകളാണ് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബിക്കുള്ളത് രണ്ട് എൽ എൽ ബി കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി ആൻഡ് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബിക്ക് കേരളത്തിനകത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകളിലാണ് സീറ്റുള്ളത് നാല് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകളാണുള്ളത് എം എൺപത് സീറ്റുകൾ വീതം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിക്ക് നൂറ് സീറ്റ് വീതം നാനൂറ് സീറ്റുകളാണ് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിസർവ് കാറ്റഗറിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടാൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് റാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ടാർജറ്റ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളൊരിക്കലും ഈ ക്ലാ ഈ സീറ്റുകളുടെ പരിമിതി നിങ്ങളൊരിക്കലും നിങ്ങളെ വിഷയമാക്കേണ്ട കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കുട്ടികളെ നമുക്കറിയാം യാതൊരുവിധ അത്രമാത്രം കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ഇത്തരം എക്സാമുകളിൽ നല്ല സ്കോർ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനെ പോലും അതല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഒരുവിധം ആളുകൾക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഉയർന്ന വിജയം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി എന്താണ് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് വയസ്സാണ് പതിനേഴ് വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോ ലിമിറ്റാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെ അതിന് തീരുമാനമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏജ് ലിമിറ്റായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷനിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി വിജയിച്ചിരിക്കണം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനമാണ് എസ് സി ബി സിക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബി എ എൽ എൽ ബി ഫൈവ് ഇയറിന് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബി എ എൽ എൽ ബി ത്രീ ഇയർ ത്രീ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റും മിനിമം ഏജ് ലിമിറ്റും ഇവിടെ മെൻ പറയുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഏജ് ലിമിറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എനി പ്ലസ് ടു ആണ് കൊമേഴ്സ് ആവാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആവാം സയൻസ് ആവാം എന്നാൽ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിയുടെ എൽ പിന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനി ഡിഗ്രിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി ആയാൽ മതി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് പാസ്സായിരിക്കണം അതിൽ തന്നെ ചെറിയ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിക്ക് ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം മതി എസ് സി ബി സിക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം മതി എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിക്ക് ആവശ്യമായ അഡ്മി അപേക്ഷകൾ നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യ കാര്യമാണ് എന്താണ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് നിങ്ങ
കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കൃത്യമായി പഠിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വലിയ അബദ്ധത്തിൽ പെടുമെന്നാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇനി അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ടിപ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ സിലബസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എഴുപത് മാർക്കുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ എക്സാമിനേഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മേജർ പോർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് അഥവാ ഇതുവരെ ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഐ പി സി സി ആർ പി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ അവയർനെസ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സാമിനേഷൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കോളം വരുന്ന അതിലേക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലീഗൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമറ്റിക്കൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കുകൾക്കാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ നോളജിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിലബസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് ജനറൽ നോളജിൻ്റെ ഒരു എലാബറേറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനറൽ നോളജ് എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം പത്രം വായിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളും ചില ശബ്ദങ്ങളും കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസവും പത്രം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനറൽ നോളജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ പോർഷനോ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സോ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു പക്ഷേ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം നിരവധി സോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ മേഖലകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഈ ഒരു മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജനറൽ ജി കെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ യു എൻ ബോഡി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ബോഡീസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ജി കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ എഗ്രിമെൻസുകൾ ഒരുപാട് എഗ്രിമെൻസുകളും എൻവിറോൺമെൻ്റൽ കൺവെൻഷനുകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ജി കെകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുക മാധ്യമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ചാനലുകളിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകമായൊരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക പിന്നീടുള്ളതാണ് എമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും പിന്നെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേഴ്സണാലിറ്റീസുകളുണ്ട് അവരുടെ ഇമ അവരുടെ സർവീസുകൾ അവരുടെ പിന്നെ മേഖലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനുമായി അവർക്ക് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരേതെങ്കിലും സമരങ്ങൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരേതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ പൊസിഷനുകൾ അവർ ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജി കെകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡുകൾ നോബൽ പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകൾ അത്തരം ഹോണേഴ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ജി കെ കലവറ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ ആവശ്യം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക
ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ സം പിന്നെ വായിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോകൾ കണ്ടും കേട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ കൃത്യമായ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കണം വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മിസ് ചെയ്യാതെ നൂറ് ശതമാനം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കേട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഓഫ് ടോട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വലിയ പോഷൻ വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് ക്രൈംസ് ലോ ഓഫ് ക്രൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ പി സി സി ആർ പി സി ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പാർട്സാണ് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നൽകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ലീഗൽ അവയർനെസ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോയെക്കുറിച്ചുള്ള ലീഗൽ അവയർനെസ് ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പിന്നെ ലീഗൽ അവയർനെസ് ബേസിക് അവയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു വാൽ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലയബിലിറ്റികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗം പോഷൻ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വലിയ പോഷനാണ് നമുക്ക് ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് പങ്കുവച്ചത് നല്ലൊരു വീഡി